ഹായ് ഐ എം ആതിര ഫസ്റ്റ് സമ്മർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾസിലേക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്നീ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൊക്കെ വരുന്നത് മുന്നുള്ള ടൈമുകൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് അതിൽ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ പ്ലൂറൽ സെൻസ് ബൈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വി മീൻ aggregates of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes numerically expressed enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy collected in in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other പ്രൊഫസർ ഹൊറാസ് സാക്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണത് അപ്പോൾ അതെന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആവില്ല അഗ്രിഗേറ്റ് ഒരു കൂട്ടമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഫാക്ട്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംഗിൾ ഫിഗറാണ് അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആവില്ല പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പേരുടെയൊക്കെ ഹൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇനി ആ അഞ്ച് പേരുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ആവറേജ് ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗർ അല്ലേ എന്ന് ആവറേജ് ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗറാണ് പക്ഷെ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഗറിനെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് കാണുന്നത് ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെയും അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ മാത്രമാണ് ആവറേജ് അപ്പോൾ അതും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആവാം ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ അഫക്റ്റഡ് ടു എ മാർക്ക്ഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ മൾട്ടിസിപ്ലിറ്റ് സിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സസ് അതായത് അത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ മൂലം എഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് അതിനെ അതോ അതിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു സെയിൽസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൻ്റെ സെയിൽസ് ഇപ്പം അമ്പർലേൻ്റെ സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് എന്തിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഒന്ന് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊട നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ക്വാളിറ്റി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരും രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ മൂന്നാമത് സീസൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാൽ എഫക്റ്റ് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എഫക്റ്റഡ് ടു എ മാർക്കഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സസ് ഇനി ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് നമ്പറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ നമ്പറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കളറ് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് കളറ് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ വെള്ളയാണോ ചുവപ്പാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊരു നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ബൈനറി കോഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ലേ ഹൈ മീഡിയം ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അത് കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ കൺവേർട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്പറിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക
എന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക അതിനാണ് എന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോൻ്റെ വ്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് അല്ല കറക്റ്റ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ അത് എന്യൂമറേഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ റീസണബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ആക്യുറസി അതായത് എന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് അതേപോലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഒരേ യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം റീസണബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ആക്യുറസി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ടൈപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് അപ്ലിക്ക അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ഡാറ്റ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ കളക്റ്റഡ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ എങ്ങനെയെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ എ പ്രീ ഡിറ്റാമിൻഡ് പർപ്പസ് മുന്നേ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ വേറൊരു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതെന്ന് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിൽ പ്രീ ഡിറ്റാമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഈച്ച് അതർ ആ ഡാറ്റകൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലേ അത് ഹൈറ്റ് ആണെന്നുള്ള റിലേഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരേ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഏകദേശം ഏജ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒറാസ് സാക്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ദൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ ദ സിംഗിൾ ആ സെൻസ് Statistic refers to a science which deals with the method of collection, classification, presentation, comparison and interpretation of numerical data. This is a very simple way to explain the definition of Crockston and Cowden. Statistics is a science. What is it? Collection. ഡാറ്റയുടെ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റയുടെ കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ആ ഡാറ്റ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അത് രണ്ടും മാക്സിമം പഠിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതിയാലും മതി പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആവാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആവാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെഫിനേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയാനുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം